Nella dimensione laica della nuova politica di Toto Cuffaro c'è spazio per la narrazione, questa doppio transfert fra fede e speranza. Beh sì, fede e speranza sono quelli che mi hanno accompagnato durante tutta la mia vicenda di sofferenza eh, è in questo libro che è un romanzo tratto da, da una storia un po' vera, un po' romanzata eh, è una metafora di come un detenuto eh, vuole affidare a dei libri perché possano essere letti ansie, paure, angosce e sentimenti, valori, preoccupazioni tutto questo romanzato per rendere eh, e per dare la possibilità allo scrittore di vivere anche una storia, ma è una storia che sapendola, eh, sapendoci entrare dentro trova tutto lo spirito di chi eh, va incontro a un anelito di libertà così come in questo romanzo appare eh, in maniera, anche se diversa, una libertà dentro un monastero di clausura fatta di fede, di speranza e di preghiera. La funzione reeducativa della pena in questi giorni è tornata diciamo, agli onori della cronaca per la vicenda di Marcello Dell'Utri. Cosa eh, si può dire su questo? Ma la nostra Costituzione eh, indica e vuole significare che la pena non può e non deve essere una punizione tanto, e tanto meno una vendetta ma vuole essere eh, la possibilità per il reo di rieducarsi e di risocializzarsi questo è lo spirito che i nostri padri costituenti hanno voluto cogliere e mettere nella Costituzione devo dire una delle cose che più di ogni altra dalla nostra Costituzione è stata copiata nelle altre Costituzioni perché sapere che un un paese, uno Stato che è il padre di tutti i suoi figli anche di quelli che hanno sbagliato si occupa di rieducarli e di socializzarli è una gran bella cosa adesso io dico ma cosa c'è di rieducativo e di risocializzante nel negare a una persona che sta male e che vuole curarsi la possibilità di poterlo fare nella propria famiglia questo paese è il nostro Stato e noi siamo stati tutti in prima fila a dire che era giusto ha sostenuto davanti alla Corte Internazionale dell'AIA e davanti alla Corte del Kerala che il nostro Marò che stava male dovesse curarsi a casa perché prima di ogni altra terapia c'è la famiglia, l'amore che è quello che più di ogni altro dà la spinta alla guarigione e noi siamo stati felici che la Corte Internazionale dell'AIA la Corte e il Kerala hanno, accorto, hanno accolto le nostre richieste e hanno mandato a casa i nostri marò. Ma se l'abbiamo fatto, se l'abbiamo chiesto, se l'abbiamo sostenuto nelle corti diverse da quelle italiane, perché poi questo non lo applichiamo in Italia quando dipende da noi? Siamo bravi a chiederlo e poi quando dipende da noi non lo facciamo? Io penso e credo che nella fiducia, e la fiducia nella giustizia debba esserci sempre, io ne ho una ostinata e forte, però credo che bisogna dare la possibilità a Marcello Dell'Uggio come a tanti altri detenuti che sono nelle carceri italiane che io ho visto e con i quali ho vissuto che non potevano curarsi e vivevano nelle celle con tumori, con l'infome di Ogigin, di potersi curare a casa nelle proprie famiglie. Non una particolarità per Dell'Utri, ma una scelta che questo Paese, che è un Paese di civiltà e di diritto, debba fare per tutti. Una battuta su questa, questa partecipazione di Vittorio Sgarbi, e non è un asse privilegiato, è un momento di simpatia che va al di là del nuovo governo regionale, con l'uomo Sgarbi, con il cittadino Sgarbi, con l'intellettuale. Beh, con Vittorio mi lega un'antica amicizia datata da oltre 30 anni, abbiamo fatto tante cose insieme, quando ha saputo che avevo fatto questo nuovo libro ha voluto a tutti i costi essere presente per, per presentarlo, mi auguro e spero che faccia in tempo ad arrivare perché so che aveva una impossibilità di atterrare a Palermo per problemi di vento, però eh, il mio rapporto con Sgarbi è al di fuori, al di là della politica, io sono uno che cerca di eh, mitigare le sue intemperanze, ci sono alcune cose che non vanno dette nel modo in cui le dice Sgarbi, anche questa ultima polemica che io non ho gradito e ho spiegato a Vittorio che in Sicilia alcune cose vanno dette con moderazione e soprattutto bisogna evitare di dirle perché possono far male. Vittorio è una persona intelligente, so che, eh, che nelle scelte e nelle cose che fa ci crede e può portare un contributo di straordinaria importanza per la valorizzazione dei beni culturali in Sicilia.